Les Bienvenidos, escribí. buenos días. Estamos ya junto a ustedes en nuestro habitual programa de los invitados del día. En esta oportunidad tenemos la presencia del señor Carlos Muso. Él es presidente del Comité de Fiestas de la Parroquia Eclesiástica de San Felipe, aquí en la ciudad de La Tacunga. Un barrio tan tradicional y que se apresta justamente en los próximos días a tener sus festividades. De ello, nosotros este día vamos a comentar. Luego de esta pausa, les invitamos. Hagamos la pausa y volvemos. Por primera vez, un equipo indígena en la Copa Sudamericana. Mushugruna Sporting Club versus Unión Española. Esteban Rivas, minuto 25, Arco Norte del Estadio en Santa Laura. Esteban Rivas dice Mushugruna 1, Unión Española tiene 0. El Ponchito frente a los hispanos. Jueves 18 de abril, 19 horas 30, Estadio Bellavista de Ambato. Precios populares, General 6, Preferencia 10, Tribuna 16, Palco 40 dólares. Adquiere tus entradas solo en puntos autorizados. Mushugruna Cooperativa de Ahorro y Crédito Matriz. Agencias Píllaro, Perideo, Huachichico, Riobamba, Guaranda, Eloín en la Castillo y Olmedo. Centro Comercial Caracol Local 1, Avenida Amazonas y Naciones Unidas en Quito. Y en la sede de Mushugruna Estadio. Sporting Club. Tu apoyo nos fortalece. Que nadie te cuente. Sé parte de nuestra historia. Ahora más cerca de usted, el mejor lugar para hacer sus compras. Merca más supermercados. Con los productos de primera necesidad que todo hogar requiere. Aquí encuentra las secciones más variadas como legumbres frescas, frutas de costa, sierra y oriente. Además de lácteos, carnes y embutidos, arroz y azúcar al por mayor y menor. Bebidas, productos de aseo personal. Conservas y licores de las mejores marcas nacionales y extranjeras. Para los más pequeños, dulces y confitería. Disponemos de un extenso surtido de productos de consumo diario. En Merca más supermercados disponemos para nuestros clientes con un amplio parqueadero. Y para facilitar sus actividades diarias ofrecemos el servicio de pagos y recargas. Además, mi vecino Banco Pichincha. Les esperamos en la avenida Simón Rodríguez, sector La Calera. Nuestros automáticos, 096-923-3888, 098-60-38-743. En Merca Más Supermercado se vive el ahorro en cada compra. Deben tomar un producto natural para crecer fuertes y sanos. Leche y yogur, queso y mantequilla, productos del ranchito. Ahora en la Tacunga, el Ranchito Express, con sus productos lácteos, leche, yogur, queso, embutidos en todas las variedades, además de helados y bebidas con la marca El Ranchito. Les esperamos en la calle Quijano y Ordoñas y Hermanas Pazmiño Esquina, frente al Estadio de Laucas, donde además se cuenta con víveres en general para la comodidad de toda su familia. Recuerde, somos El Ranchito Express. Tequila, productos del Ranchito. Y bueno, estamos de vuelta ya con ustedes y con nuestro invitado esta mañana, reiteramos al señor Carlos Muso, él es el presidente del Comité de Fiestas de la Parroquia Eclesiástica de San Felipe. Bienvenido, don Carlos, bueno, arranquemos con, eh, con la consulta del caso. Eh, este Comité de Fiestas es, tiene obviamente, eh, entiendo de, después de determinado tiempo, un directorio, y usted arrancó justamente desde cuándo en el manejo de esta importante festividad para San Felipe. Bien, primeramente muy buenos días a toda la, la audiencia de que nos mira a través de este de este medio de comunicación. Eh, bueno, decirles de que prácticamente el comité de, de fiestas de la parroquia eclesiástica San Felipe lo asumimos de hace poco, recién hace unos 15 días atrás, donde que pues hemos estado manejándonos con un pequeño grupo de personas quienes nos están colaborando y pues sobre la marcha haciendo lo que mejor podemos en, la, en tratar de organizar en todo lo que concierne a las festividades de nuestra parroquia. En este caso, eh, decíamos en, como una introducción, San Felipe es un, es un barrio muy tradicional de, de la ciudad de La Tacunga, es un barrio muy tradicional de la parroquia Loya Faro y por lo tanto pues 
crea toda esta expectativa porque la ciudadanía saber cómo es lo que se está organizando estas festividades. Sí, en realidad, o sea, eh, las festividades de la parroquia eclesiástica San Felipe eh, ya tiene ya su trayectoria. Hemos venido ya trabajando algunos años con el anterior párroco que era el, el padre Luis Alomoto. Y en esta ocasión pues tenemos ya un nuevo párroco que está en, en la parroquia dándonos su, su servicio de fe, eh, como es el padre Adrián Herrera. Pues en esta ocasión como primer año que está el, el eh, es recién apenas meses lógicamente del padre Adrián, estamos pues eh, buscando la manera de colaborar con el padre, buscando la manera de llegar a esa intención de que las festividades sean eh, igual que el año anterior, con los años anteriores, sean eh, emotivas, llenas de colorido y en esa intención andamos. Bueno, eh, ¿cómo es lo que está conformado, o diríamos, en cuanto a, a quiénes nomás abarca la parroquia eclesiástica de San Felipe? Bueno, la parroquia eclesiástica de San Felipe eh, abarca todo lo que corresponde a los barrios de la parroquia El Hoyo Alfaro en, la, en, en el aspecto civil. Uh -huh. O sea, prácticamente hablemos de que son todos los barrios, los eh, más de 30 barrios que corresponde uh -huh. a, a la parroquia El Hoyo Alfaro en el aspecto civil, entonces todos se suman a esta actividad de fe. Esta situación permite obviamente de que se tenga todo este, diríamos, este radio de acción que sea bastante importante y, y a su vez de una alta responsabilidad para ustedes, ¿entiendes? Eh, bueno, en realidad termina siendo así porque tenemos que visitar y llegar a todos los barrios. Eh, bueno, en este el año anterior ya fui parte de lo que corresponde al, al comité de fiestas, bueno, me as, asumí tal vez al último momento parte de la responsabilidad y en esta ocasión estamos ya prácticamente asumiendo la responsabilidad directa donde que hemos tenido que llegar a, a todos los barrios, eh, bueno, nos falta todavía visitar algunos por la situación del tiempo, no hemos podido llegar a esa actividad, pero sin embargo eh, estamos con toda la, la intención de poder llegar a toda la gente, a todos los rincones, a todos los barrios y pues eh, hacerles la, la cordial invitación para que sean partícipes de esta bonita actividad que se corresponde a las festividades en honor a nuestro patrono San Felipe. Si bien es cierto, Carlos Muso es el presidente, pero usted tiene, entiendo, un directorio que le acompaña. Usted es un grupo, pues obviamente, que está presto para sacar adelante estas fiestas. Sí, eh, bueno, estamos, somos un pequeño grupo a, a la cabeza, nuestro párroco Adrián Herrera. Eh, también tenemos como respaldo a la señorita Jocelyn Tarco, a la señora Marina Borja. Y bueno, ella sí, a personas quienes se han sumado a esta intención, eh, a la señora Martita eh, bueno, que también es parte del directorio de las festividades también de la Cálida, que tal vez en su momento nos acompañaba de a poco a poco. Y así, personas quienes de buena voluntad, eh, vecinos del sector, pues se suman a esa intención. Somos un pequeño directorio, pero créanme que lo hacemos es con toda esa intención de poder llegar y con buenas intenciones para que participen en esas festividades. Para toda actividad se requiere el recurso económico y que, que, como has, no decir en el tema de las fiestas, este es dinero. Pero aquí yo vi, y producto de ello también es el tema de haber eh, pactado esta entrevista, de haber tomado contacto, porque de manera circunstancial nosotros pudimos observar que también se aplica el tema de la jocha. Y entiendo de que eso es una de las maneras de eh, sustentarse, solventarse, los diferentes gastos que conlleva justamente esta organización. Así es. En ese caso, eh, quiero dar un agradecimiento a las personas de buen corazón, a las empresas públicas. Eh, privadas, quienes de pronto pues eh, eh, cuando hemos ido a tocar las puertas no nos han cerrado, nos han abierto la puerta, tal caso es del, de, la, de la empresa Alcopesa, de la cooperativa de ahorro y crédito Virgen del Cisne, de la cooperativa de ahorro y crédito Uniblog y servicios, eh, a, la, a la distribuidora Pilarcita, tenemos a, también a Megapollos Doña Ceci, eh, a, la, a la estación de servicios Sultana de Cotopaxi, eh, y, eh, a Multisa, eh, entonces, eh, eh, a empresas donde que hemos ido, pues eh, gracias a Dios nos han recibido de buena manera y nos han dado pues la oportunidad de poder confiar en que ellos también han confiado en nosotros, en que las cosas eh, se den y como San Felipe se merece, estamos buscando alinear un, unas festividades en, en esa altura. Entonces, en este caso también se han sumado eh, como es instituciones de, eh, de educación como la Universidad Técnica de Cotopaxi y, y, y todas las instituciones que tenemos a nuestro alrededor. Eh, quisiéramos, hubiéramos querido llegar prácticamente a todos los sectores, porque San Felipe es, es eh, un sitio, es un, es un barrio, es un sector donde eh, hay mucha gente emprendedora, 
mucha gente de que trabaja, tiene sus eh, empresas o así. Y ellos pues han buscado la manera incluso de, de, de ofrecerse, ayudarnos. Y Dios le pague gracias a aquellas personas como el micromercado también San Felipe, al, eh, al señor Fabián Mise de Talleres Mise. Y así, o sea, personas que van sumándose a la zona del ahorro. O sea, en fin, pudiera nombrar muchísimas eh, personas e instituciones que, que de buena voluntad pues ellos a, hacen eh, mérito a que eh, las festividades salgan de buena manera. Entonces ellos con su aporte, con su intención de poder salir adelante, pues han podido ayudarnos. O sea, eh, no está también por demás... Eh, Hablar de, por ejemplo, de, de las personas quienes voluntariamente se han ofrecido a ayudarnos para, en, en algo. Por ejemplo, hablemos de don Manolito, de Manolito Isa con su orquesta privilegio, al doctor Luis de Muso también, que ahora es concejal electo, pues nos ha ayudado con el grupo que él tiene, el elegante, a Rodrigo Traves con, con el sonido de Yogos Sistemas, a don Guachito Proaño con el sonido de Prisma capaz Sound. Yo, capaz yo soy el presidente del comité. <ríe> Entonces, Bastante mire, gente, eh, mucha gente que contribuye, y por eso decimos, es tan importante el barrio San Felipe, la parroquia de Faro, porque si nosotros nos ponemos a analizar desde otra arista, es una parroquia que dinamiza la economía de la ciudad, del, del cantón, de la provincia. Entonces esto, eh, ya pasando al plano serio, la verdad de que sí contribuye como para que San Felipe realice unas fiestas como se merecen también. ¿no? Exactamente, y bajo ese punto, eh, bueno... Eh... Nosotros como por el, la, el tiempo, como digo, pues pudiéramos hacer muchísimas cosas más, en, en, no solamente dentro de lo que corresponde a la parte central, sino también hubiéramos podido llegar incluso a los barrios con alguna intención, pero bueno, estamos a... a por la situación de tiempo, de pronto no hubiéramos podido llegar a esa intención, pero qué mejor, qué mejor que las, las festividades, lo, ojalá para los años de vinientes, las personas quienes de, de pronto asuman esta responsabilidad puedan llegar a esa intención de ofrecer alguna situación más que contribuya también al, al, al respaldo de los barrios. Ojalá podamos eh, en su momento pues llegar a esa intención, los barrios se merecen. Claro, Todos los barrios son claro. muy importantes. En cada barrio tenemos eh, diferente cultura, diferente tradición, gastronomía. Tenemos muchas actividades. Entonces, para mí, al menos, eh, si es que hubiéramos tenido tiempo, hubiéramos hecho muchas cosas en cada uno de los barrios. Jorge Tigasi le envío un saludo, al igual que eh, Jan Estrella, Jorge Alexander Bautista, Milton Villamarín nos manifiesta saludos, Carlitos, desde mm. Inglaterra. Felicitaciones, Gracias, que sí. tengo unas buenas fiestas desde Europa. Entendemos que es uh -huh. algún morador del barrio, algún vecino, algún eh, Ahorita que me voy dando cuenta de mi amigo, éramos universitarios, ah, eh. entonces creo que está por allá eh, perdido. Pero entonces aquí es el momento para un que gusto, un saludo, un saludo fraterno, que, eh, estimado amigo. Sí, el medio de comunicación obviamente nos da esta facilidad de tener uh -huh. contactos desde diferentes lugares. Vamos uh -huh. a hacer una pausa, uh -huh. porque queremos nosotros en cambio entrar en detalle cómo está la organización como tal, los días, las festividades. Luego de esta pausa volvemos con el señor Carlos Mus. Elige estar conectado con el país y el mundo con la más avanzada tecnología sin límites. AJNet, Internet por fibra óptica para navegar con la mejor calidad de conexión. Contrata ya tu plan de Internet de alta velocidad sin límite de descargas o megas. No necesitas línea telefónica. Internet Wi-Fi en todos tus equipos portátiles. Instalación inmediata. Técnicos certificados para tus proyectos de Internet. AJNet, Máxima cobertura en los cantones de Cotopaxi. AJNet. Con el respaldo de AJ Computación, 25 años junto a ti. Disfruta ya del servicio con la calidad que tú te mereces. AJNet, La Tacunga, Calle Guayaquil 527 y Quito. AJNet, Internet de alta velocidad por fibra óptica en tu hogar. Los más ricos y deliciosos helados se disfrutan en chocolate heladería. Con los ingredientes naturales de la más alta calidad, con nuevos sabores y texturas. Las más variadas presentaciones de encono, chiquitín, uno y dos de aderezos, frutos rojos, además de empastados, paletas rellenas. Aquí tenemos micheladas de mango con sal, vodka con naranja, ron con menta y mucho más. Para este sofocante sol, nada mejor que los helados soft y para disfrutar con amigos, deliciosos jugos y batidos naturales. Acompañados de los tradicionales sándwiches de pernil y variados postres, además de nuestra sección de cafetería. Chocolate o heladería, sabor y tradición en La Tacunga. Los espera en la calle Quijano y Ordóñez, frente a la ESPE. Ferretería Byron Cárdenas Cerda Vicase, al servicio de La Tacunga desde marzo de 1984. 34 años consecutivos y hoy somos referentes a nivel nacional. Una empresa de La Tacunga sirviendo al país. Hierro Adelca, cemento, cerámica Graiman. Ventas al por mayor y menor, con el afecto de siempre. 
Dirección, Avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro. Teléfono, 032-811-011. Gracias, mis queridos amigos, por confiar en nuestra empresa Ferretería Byron Cárdenas y ser parte fundamental del desarrollo durante estos 34 años de constante servicio para la TACUM. Y de igual manera acá eh, nos envían eh, saludos Jan Estrella, Olger Alexander Bautista, Nereida Musocela, Juan Carlos Guano Luisa. Por acá el eh, Diablo Mix dice éxitos y saludos del Comité Pro Mejoras del Barrio La Calera. Nuevamente nuestro amigo Milton Villamarín desde Inglaterra dice aquí una gran alegría de saber que la linda gente de San Felipe está por celebrar sus fiestas. Saludos a la familia Muso, sobre todo a mi gran amigo Carlos Muso mm. y a toda la gente de la provincia de Cotopaxi. Debe ser, yo entiendo que debe ser eh, interesante desde lejanas tierras saber de, de su lugar de origen, de sus amigos. Mm. Y tal vez eso, que, eso es lo que hace que el señor Milton Villamarín eh, tome contacto con nosotros. Eh, gracias Milton a la distancia, pues en realidad un, un abrazo. Eh, fraterno, eh, somos, fuimos a compañeros de universidad, uh -huh. eh, buenos amigos en realidad. Eh, ¿Qué decirle? Simplemente que te vaya bien, hermano, donde quiera que tú estés, bajo cualquier actividad, pues éxitos en cualquier función que en la cual estés empeñado. Te, como don de gente que te conozco, hermano, muy fe, eh, feliz de que estés por allá haciendo lo que mejor te gusta. Felicidades. Muy bien, bueno, ahora sí entremos, ¿cómo está, diríamos, eh, detallado los, las festividades, los días, la programación? ¿Cómo tienen ustedes previstos, don Carlos? A ver, en lo que corresponde a la situación de las festividades, eh, comienzan el 22 de abril, uh -huh. con lo que corresponde todo el aspecto religioso, con el asunto de las novenas. Eh, luego de ello, pues, está establecido la, eh, la realización del pregón de fiestas del día domingo 28 de abril donde dará pues inicio eh, a las 12 del mediodía en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Y pues eh, luego de ello eh, pasamos a la, al día viernes 3 de mayo, eh, donde pues prácticamente tenemos la misa de fiesta en honor al día propio de San Felipe. Eh, pues antes de ello tendríamos, eh, vamos a tener una receta musical con, los, eh, con la Orquesta Sinfónica del Instituto Inés Cobodonoso, y pues eh, seguido la, la finalización de fiesta de la misa, perdón, eh, tendremos eh, la, eh, una quema de castillos gracias a la noble co colaboración de, de, de importantes de empresas de, que elaboran aquella actividad. El día sábado 4 de mayo está previsto la realización de eh, una marcha por la paz, que, lo, que le hemos de, denominado de esa forma, eh, en base al respaldo a, a las personas que han sido víctimas últimamente en, aquí en nuestro cantón. Lastimosamente los actos de femicidio han estado a la orden del día últimamente y en respaldo a ellos y en exigencia quizá a nuestras autoridades con el fin de pedir que nos eh, ayuden con más seguridad, con mayor control para evitar que se sigan dando estos actos delictivos y de femicidio también. Y seguido a eso, pues el día domingo 5 de mayo está previsto lo que corresponde a la feria de emprendimiento que se llevará a cabo en el parque central eh, desde las 8 de la mañana. Uh -huh. Pues feria de emprendimiento que está es eh, más es llamado es a todos los barrios, a los participantes de porque en cada barrio tenemos diferente cultura, diferente actividad e incluso gastronómico y, y todo lo que corresponde a sus trabajos, ¿no? Es el momento oportuno para que cada barrio pues se dé a conocer la, lo que bien pueden hacer entonces una ventana abierta para llegar a la ciudadanía y así que están cordialmente invitados pues de paso a esa feria donde que estamos haciéndole no tiene costo alguno la, la, la inscripción simplemente están invitados para que puedan llegar a que hacer su conocer su producto su trabajo y seguido a ello pues 
A las 11 del día está previsto la misa de acción de gracias, que lo realizaremos en, en, nuestra, en nuestro templo, en el convento, en, en, el, en la iglesia de San Felipe. Y pues eh, para finalizar las festividades está previsto realizarse un festival artístico eh, gratuito igual en las afueras de la iglesia mismo. Pues eh, eso es todo lo que más o menos puedo informarle, eh, ya en futuros días pues estará, quizás hasta el día de mañana tengamos ya el cronograma bien estructurado ya donde que haremos publicidad con todos los, eh, con todas las, eh, los trípticos, los afiches de cómo está previsto, entonces daremos ya a regar eh, toda la información en diferentes medios de comunicación. A ver, eh, por acá igual Luis Carrión le envió un saludo, Luis Aníbal Muso Santo, buen día mi hermano, desearte que... Te muestres de ese liderazgo como siempre lo hemos hecho. Tienes mi apoyo y de toda la familia manifiesta. Gracias. Doctor Luis Aníbal Muso. Es, es mi hermano. Ah, caramba, perdón. <risa> estamos, estamos hablando en familia entonces. Gracias. A ver, eh, por acá, otra situación. Quisiéramos nosotros saber en el caso de la feria de emprendimiento, en qué lugar es lo que se va a llevar a efecto y en qué horario también se va a efectuar. Es en el parque central. Ah, yeah. En el parque central, a las fuerzas de la iglesia, uh -huh. vamos a ocupar ese espacio, eh, eh, vamos a hacerlo desde las 8 de la mañana y creemos de que tenemos oportunidad para dar eh, a, a conocer, eh, hay, hay espacio, hay espacio para yeah. poder hacerlo. Hemos visto, hemos analizado y vamos a hacerlo ahí. Lógicamente las partes, lo que corresponde al parquecito, pues vamos a, vamos a, a cubrirlo con, con vallas para que nadie pueda de pronto pues maltratar las plantitas claro. que aparecen. Uh -huh. yeah. Y bien que por el tema de, de, del parque, ¿qué opinión se merece usted? esta regeneración que se ha dado ese espacio igual muy tradicional el tema del paso deprimido que ha sido muy cuestionado, muy cuestionado polémico al, al final de cuentas sin embargo y por hoy está dando ya el servicio a la comunidad bueno eh, pienso de que san felipe se merece mucho más ¿Ya? Eh, comenzando por la situación del parque pues eh, entiendo de que de que sería importante de que se vea más eh, más lleno de, 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 de vida yeah. porque lastimosamente le así como está ahorita pues está como si es un parque pobre donde que no 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 tiene muchos eh, muchos espacios de, de, de juego también para niños no tiene espacios verdes con, como con que cargado más de cemento eh, eh, exacto que por cargado de cargado más de cemento que, que, que la flora del mismo digamos no eso en cuestión ahí, eh, eh, pues ojalá, ojalá pues en futuro, en esta administración, pues eh, nuestro señor alcalde o quien esté a cargo, pues de ojos de aquel parquecito, donde que es nuestra primera ventana, uh -huh. es la ventana que pues ven eh, los turistas que cuando pasan pues a Pujiría o a La Mana, pues directamente, entonces deberíamos reconsiderar aquello y hacer de que ese parque se vea más llamativo. Uh -huh. En lo que corresponde al parque, al paso deprimido, perdón, eh, es, una, es una obra que a la final hecha está, uh -huh. eh, tiene sus algunos errores lógicamente, pero tenemos que, que buscar, buscar ese lineamiento, eh, tengo entendido de que eh, con, con, el, eh, con nuestro párroco, el, el alcalde actual, el doctor Patricio Sánchez, eh, ha buscado bus eh, un, un acercamiento para ver si es que se puede hacer algo en respecto a la, a la acera que hace falta claro. en la parte del cementerio, pero lastimosamente no ha tenido éxito. Ojalá eh, podamos ver que en esta nueva administración con el doctor Cárdenas, ojalá podamos llegar a esa, a esa intención de que se pueda buscar una vialidad para que no, no tengamos de pronto que lamentar eh, a futuro de pronto alguna desgracia. Uh -huh. Uh -huh. Eh, con relación al... ¿Usted cree que está cumpliendo el cometido, el servicio, en cuanto a descongestión, el tema de este paso deprimido? Eh, bueno, a mi forma de ver, eh, sigue siendo un problema todavía, al menos en, la, en el parque, eh, con la salida de la Simón Rodríguez para la avenida, eh, para la avenida 5 de junio. Sigue siendo problema, lastimosamente hay algo que hacer ahí, de pronto trabajo de movilidad, pienso yo, uh -huh. donde que tiene que, que hacer algo, porque en realidad eh, sí hay eh, problema, al menos en horas pico, donde que son la salida de, de, e ingreso de estudiantes de la unidad educativa Herma, eh, Ana Páez, pues hay bastante problema, uh -huh. bastante problema, entonces hay que hacer algo ahí en esa parte. Y finalmente, ya que topamos esta parte, en, en ese patio de comidas, ¿Usted cree que está adecuado, o sea, está adecuado, está cumpliendo esa función? Eh, bueno, a los, a, los, sí es tan tradicional, pues. a los comerciantes de ahí, lógicamente, es algo que siempre estuvo ahí. Uh -huh. Algo que siempre estuvo ahí, bueno, mal podría decir de que es algo que, que no está bien, 
ellos siempre han buscado esa intención de seguir haciendo su, su gastronomía, que es lo típico de San Felipe, como son la, la chipa mishki, lógicamente acompañada de algunos otros casos más, pero sin embargo, eh, sí habría que, que pensar de pronto, movilizarlo creo que no, pero lo que yo sí creo que también hay, habría que pensar mucho es en la movilidad. Movilidad. Entonces, a la cual, pues yo igual eh, saludo muy cordialmente a, la, a todas las vivanderas de, de, la, de, de, de quienes hacen su comercio ahí. Pues lógicamente ellos hacen lo mejor que pueden, pero lastimosamente eh, el asunto de de, 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 de la cómo es de la, de la de la contaminación de lo que corresponde a la a, lo, a, la, a la contaminación vehicular, no, uh -huh. prácticamente no ayuda, no ayuda básicamente para que ellos también ejerzan su actividad como debe ser. Muy bien. Concluyamos esta entrevista sin antes, pues obviamente, aspirar de que toda esta, esta programación que ustedes tienen prevista se cumpla como así está establecido y que entendemos la ciudadanía eh, va a colaborar, les va, va a estar junto a ustedes para que salga de lo mejor. Sí, o sea, primeramente mi llamado a, a todos los moradores del barrio central de San Felipe, a sus alrededores, a todos los barrios que conforman esta parroquia eclesiástica de San Felipe. Primeramente invitarles para que sean eh, esa, 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 esa gente activa, eh, que se llenen de algarabía, que se llenen de ese colorido. Invitarles para que se formen parte de esta intención, esta intención de llegar a las festividades, a la cual pues eh, me honro pues en, en hacerles una vez más la cordial invitación para que partice, participemos, seamos ese, ese, ese ente activo donde que, donde que no solamente veamos tal vez por, eh, por mí o no solamente veamos por quienes están al frente, sino más bien veamos es por todo lo que corresponde a las festividades que, que, eh, que siempre estamos enmarcados en lo que corresponde a la parroquia eclesiástica San Felipe, entonces Llamo a todo a toda nuestra parroquia a unirse en esta intención, a los barrios a los cuales hemos visitado, pues hemos tenido buena acogida. Ellos han dicho de que van a participar con una u otra cosa, pues un Dios le pague un agradecimiento fraterno. Y estoy seguro de que ellos van a, a acompañarnos en, en el, desde, el pre, desde la actividad de las novenas, a, en el pregón de fiestas y a la finalización de las fiestas. Un agradecimiento especial a todos ellos y hacerles una cordial invitación a, toda la, eh, a todo el Cantón Atacunga, a los alrededores, a quienes vienen, a los turistas pues hacerles la cordial invitación para que asistan y degusten de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía eh, básicamente como le dije es aparte de San Felipe como matriz también tenemos los diferentes barrios que ofrecen mucha variedad de gastronomía a la cual pues invitamos a que sean partícipes de estas actividades. Muy bien, que tenga éxito y suerte. Muchísimas gracias a usted Con nosotros ha estado el señor Carlos Muso presidente del comité de fiestas de la parroquia eclesiástica San Felipe les agradecemos a ustedes como siempre la amabilidad de haber estado junto a nosotros. Que tengan un buen día. más cerca de usted el mejor lugar para hacer sus compras. Merca más supermercados, con los productos de primera necesidad que todo hogar requiere. Aquí encuentra las secciones más variadas como legumbres frescas, frutas de costa, sierra y oriente, además de lácteos, carnes y embutidos, arroz y azúcar al por mayor y menor, bebidas, productos de aseo personal, conservas y licores de las mejores marcas nacionales y extranjeras. Para los más pequeños, dulces y confitería. 
Disponemos de un extenso surtido de productos de consumo diario. En Merca Más Supermercados disponemos para nuestros clientes con un amplio parqueadero. Y para facilitar sus actividades diarias ofrecemos el servicio de pagos y recargas. Además, mi vecino Banco Pichincha. Les esperamos en la avenida Simón Rodríguez, sector La Calera. Nuestros automáticos 096 923 3888 098 60 38 743. En Merca Más Supermercados se vive el ahorro en cada compra. Elige estar conectado con el país y el mundo con la más avanzada tecnología sin límites. AJNet, Internet por fibra óptica para navegar con la mejor calidad de conexión. Contrata ya tu plan de Internet de alta velocidad sin límite de descargas o megas. No necesitas línea telefónica. Internet Wi-Fi en todos tus equipos portátiles. Instalación inmediata. Técnicos certificados para tus proyectos de Internet. AJNet, Máxima cobertura en los cantones de Cotopaxi. AJNet, con el respaldo de AJ Computación, 25 años junto a ti. Disfruta ya del servicio con la calidad que tú te mereces. AJNet, La Tacunga, Calle Guayaquil 527 y Quito. AJNet, Internet de alta velocidad por fibra óptica en tu hogar. Con 